గోదావరి రుచులకు స్వాగతం ఇవాళ మనం పప్పు పాలకూర ఎలా తయారు చేసుకుందామో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పప్పు పాలకూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక హాఫ్ బంచ్ ఉల్లిపాయ అర చెక్క పచ్చిమిరపకాయలు మూడు పోపుకి కరివేపాకు వెల్లుల్లి ఎండు మిరపకాయలు ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ నేను సగం తీసుకున్నాను చిన్న ఉల్లిపాయ ఒకటి సరిపోద్ది కందిపప్పు ఒక కప్పు రైస్ కుక్కర్ కప్పుతో ఒక కప్పు చింతపండు ఒక చిన్న ఉసిరికాయ కారం ఉప్పు పసుపు ఆయిల్ ముందుగా మనం కందిపప్పుని కొంచెం వాసన చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది అలా అని మరీ మాడగొట్టేసుకోకూడదు ఉంచుకున్న పప్పుని శుభ్రంగా కడిగి ఒకటికి మూడు వంతులు చప్పున నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్లో మూడు విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు పాలకూరని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా ఎంత వీలైతే అంత చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయని కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక రెండు వెల్లుల్లిని కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి మూడు పక్కన పెట్టుకుంటాం ఉడికిన పప్పుని ఇలా మెదుపుకుని మెత్తగా చేసుకుని పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ని కాగనిద్దాం వేడైంది కదా ఇప్పుడు గార్లిక్ వేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆనియన్ అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాము ఇది బాగా వేగు ఆనియన్ వేగిపోయింది కదా పాలకూర వేసుకుందాం వెగిపోయింది కదా అప్పుడు పూర్తిగా దీంట్లో కొంచెం పసుపు వేసుకున్నాను అలాగే కారం కూడా వేసుకున్నాము నేను ఒక స్పూన్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకున్నాను కారం కూడా కొంచెం వేయించుకుంటే మనకి పచ్చి స్మెల్ పోతుంది ఇప్పుడు మనం మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పప్పుని వేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోసుకుందాము అలాగే ఇందాక సాల్ట్ మనం ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మిగతా క్వార్టర్ అంటే త్రీ ఫోర్త్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకుందాము సాల్ట్ కొంచెం బాగా తినేవాళ్ళు ఒక స్పూన్ వరకు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చింతపండు గుజ్జుని కూడా పోసుకుందాము ఒకవేళ చింతపండు ముందర నానబెట్టుకోవడం మర్చిపోతే కొంచెం వేడినీళ్ళలో నానబెట్టుకుంటే అది త్వరగా గుజ్జు వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడు కూడా మనం చింతపండు వేసినవి కొంచెం ఎక్కువ టైం ఉడికించుకోవాలి లేకపోతే స్మెల్ వస్తుంది మనం స్మెల్ చూస్తే ఆ పచ్చి వాసన అన్నది తెలియకుండా ఉంటే సరిపోద్ది ఇంచుమించు ఒక టెన్ మినిట్స్ నేను ఉడకబెడతాను దీన్ని ఇప్పుడు పోపుకి రెడీ చేసుకుందాము ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాము గీ లేదా అంటే నెయ్యి లేదా బటరు ఇష్టమైన వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఏది ఇష్టమైతే అది వేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది ఆయిల్ ఇష్టమైన వాళ్ళు ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వెల్లుల్లి వేసుకుందాము నేను వెల్లుల్లి కొంచెం ఇలా దంచేసుకున్నాను కొంచెం వెల్లుల్లి వేగిన తర్వాత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అలాగే ఆవాలు కూడా ఒక టీ స్పూన్ అలాగే కొంచెం ఇంగు కూడా వేసుకుందాము జస్ట్ ఒక పిల్చి పిల్చి కరివేపాకు వేగిపోయింది కదా నేను పప్పు ఇంచుమించు ఒక పావు గంట ఉడకబెట్టాను ఈ పోపు అందులో వేసేసుకొని మూత పెట్టేసుకుందాం మూత పెట్టుకుంటే పోపు ఫ్లేవర్ బాగా పాలు కూర రెడీ అయ్యింది ఇది ప్రాసెస్ కొంచెం పెద్దది బట్ కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి